جی ناظرین السلام علیکم کیا حال چال ہے آج کا دوسرا سیشن ہے لائیو سیشن ہے اصل میں میں نے یہ پلان کیا ہے کہ جب بھی کوئی دوست کوئی بھائی کوشچن کرے گا تو اس کو اگر کوئی زیادہ دوست بھائی اکٹھے کوشچن کرتے ہیں ایک ہی طرح کا کوشچن ہے تو اس کو باقاعدہ لائیو جا کے جو ہے نا پھر اس کو آنسر کیا جائے گا اور ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے مینج کرنا ہے تو ابھی جو کوشچن تھا ایک بھائی ہیں انہوں نے نا جو چیک دے دیا کسی کو کوئی کافی اماؤنٹ کا بڑا چیک دے دیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو چیک دے دیا ہے نا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ساتھ اس کو پیمنٹ بھی کرتے رہے ہیں تو جب پیمنٹس کرتے رہے ہیں تو اس کا ریکارڈ ان کے پاس تو موجود ہے کیونکہ آن لائن پیمنٹس کرتے ہیں لیکن وہ چیک واپس نہیں لیا تو اب جب تھوڑی سی پیمنٹ رہ گئی ہے تو اس بندے نے چیک پہ میمو لگوا کے تو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے اور کورٹ میں جو ہے نا وہ چلا گیا ہے تو یہ بھائی انہوں نے مشورہ مانگا تھا ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ بھی کورٹ سے اسٹے لیں انہوں نے اسٹے بھی دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سول کورٹ سے اسٹے لیا ہے اور اب جو ہے نا اس میں انہوں نے جو بیان شیان ہونے ہیں تو آج انہوں نے کوشچن یہ کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک جھوٹا انسان ہے اور وہ قسم اٹھاتا ہے آ کے کورٹ میں کہ میں نے پیسے ابھی ان سے نہیں لیے میں نے لینے ہیں تو قسم کی کیا حیثیت ہے تو اس کا یہ ہے کہ کورٹ جو ہے نا پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عدالت کا مطلب ہے عدل انصاف کرنا عدالت کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی پنچایت بیٹھی ہوئی ہے جو ادھر سے کوئی دو تین بندے اکٹھے کرے گی اور ان سے قسمیں لے گی اور ادھر سے دو تین بندے اکٹھے کرے گی ادھر سے قسمیں لے گی ایسے نہیں ہے قسم کا کورٹ میں جو کنسیپٹ ہے نا قسم لینے کا قرآن قرآن پاک اٹھانے کا الف اٹھانے کا وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیز ایگری ہوں اگر دونوں پارٹیز اس پہ متفق ہوں تو وہ قسم اٹھا کے اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر دونوں پارٹیز متفق نہیں ہیں تو کورٹ اس پہ کسی پارٹی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ ایک بندہ قسم اٹھا رہا ہے اور تم اس کا جو ہے نا وہ اس پہ یقین کرو اور تم اس یہ والا فیصلہ مانو نہیں وہ میٹر آف ایویڈنس پہ جائے گا آپ نے اپنی شہادت کروانی ہے آپ آپ کورٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قسم پہ فیصلہ نہیں کروانا آپ میٹر آف ایویڈنس پہ فیصلہ کریں میرے پاس اتھینٹک ثبوت موجود ہیں پرو موجود ہیں میں قسم نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ میں قرآن مجید جیسی پاک چیز کو ان فضول کاموں میں نہیں لانا چاہتا تو اس لیے اس کے بعد جو ہے نا وہ کورٹ آپ کو قسم پہ مجبور نہیں کرے گی اور وہ ایویڈنس پہ فیصلہ ہوگا قسم پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ چیز آپ لوگ سارے نوٹ کر لیں کہ عدالت میں ایک پارٹی دوسری کو تھریٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ کہتی ہے کہ میں قسم اٹھا لیتا ہوں یا تم قسم اٹھا لو تو اس چیز پہ اگر تو آپ ایگری ہو جائیں آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایگری نہیں ہوتے تو عدالت اس پہ مجبور نہیں کر سکتی عدالت فیصلہ میرٹ پہ کرے گی ایویڈنس لے گی ادھر سے بھی دونوں پارٹیوں کا ایویڈنس لے گی اور اس کے بعد میرٹ پہ فیصلہ کرے گی قسم پہ فیصلہ عدالتیں نہیں کر سکتی بہت شکریہ سر